हेलो गाइस वेलकम बैक टू प्रतिभा ट्यूटोरियल मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ आर में पांचवा लेक्चर जिसमें मैं डिस्कस डिस्कस करने वाला हूँ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में इससे पहले मैं डिस्कस किया था रिवर्स कार्नोट साइकिल के बारे में और उसकी सी के बारे में मैंने डिस्कस किया था तो दोस्तों एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता क्या है जैसा कि नाम से पता चल रहा है हमें कि एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम इसका मतलब कि एयर का यूज होगा इसमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के लिए इसे मैं यहाँ पर लिख दिया आप लोगों के लिए कि एज द नैम इंडिकेट्स एयर इज यूज एज द वर्किंग फ्लूड इन ऑल रेफ्रिजरेंट रेफ्रिजरेशन सिस्टम तो इसमें क्या कहता है एयर को वर्किंग फ्लूड की तरह रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज किया जाता है दूसरा पॉइंट है एयर इज अ वर्किंग फ्लूड इज टू इज टू एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर बॉडी और ए स्पेस एंड डिसाइड द सेम टू हाई टेम्परेचर बॉडी और एटमोसफियर इसमें एयर क्या करता है कि जिस स्पेस को मुझे ठंडा करना है उस स्पेस से हीट को एब्जॉर्व करता है और एटमोसफेयर में जो कि हायर टेम्परेचर होता है उसमें थ्रो कर देता है तीसरा पॉइंट इसमें कि एयर डज नॉट चेंज इट्स फेज थ्रू आउट द साइकिल द हीट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एयर इज स्मॉल एज कम्पेयर टू दो सिस्टम विच इज वर्किंग फ्लूड विथ रिप्रेजेंट यहाँ पर लिखा होगा कि एयर जो है अपना फेज पूरे साइकिल के ड्यूरिंग चेंज नहीं करता है और इसका इसका जो हीट कैरिंग कैपेसिटी होता है वो बहुत ही कम होता है तो हीट के कैरिंग कैपेसिटी कम होने के कारण जो इस सिस्टम होता है जो मतलब कम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस कर पाता है बा, बाकी जो भी हमारे सिस्टम होते हैं उसमें रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है जिसके कारण दूसरा सिस्टम हमारा ज़्यादा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देता है लेकिन एयर कम दे पाता है लास्ट पॉइंट इसमें ड्यू टू पोअर परफॉर्मेंस इट बिकम्स एब्सोल्यूट एंड देर आर नॉट यूज एज डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर एंड डोमेस्टिक एयर कंडीशनिंग इसका जो होता है कि पोअर परफॉर्मेंस होता है तो इस पोअर परफॉर्मेंस के कारण इसमें इसको डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर या डोमेस्टिक एयर कंडीशनिंग में यूज नहीं किया जाता और पोअर परफॉर्मेंस क्यों होता है क्योंकि इसका हीट कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पर कम है जिस कारण इसका परफॉर्मेंस बहुत पुअर होता है जिसके कारण इसे हम यूज नहीं करते हैं एज ए डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर एंड डोमेस्टिक एयर कंडीशनिंग तो आगे हम समझने वाले हैं कि एयर एफिशन सिस्टम है तो इसके कुछ एडवांटेज और इसके डिसएडवांटेज के बारे में तो हम डिस्कस करते हैं एडवांटेज ऑफ एयर रेफ्रिजन सिस्टम के बारे में जैसा कि मैंने बताया कि इसमें एयर एज अ वर्किंग फ्लूड हम यूज़ करते हैं तो जिससे हम इसका एडवांटेज ये है कि ये कोई हार्मफुल इफेक्ट जैसे कि फ्लेमेबिलिटी और या टॉक्सिसिटी जैसे जो बोलते हैं जहरीला या ऐसे कोई पॉइजनस टाइप का कोई डिफेक्ट नहीं होता है तो ये कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करता है दूसरा इसका कि लो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है इसका जो इसमें एयर एयर का है यूज तो उसमें मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट भी बहुत ही कम है इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं क्योंकि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी पुअर है क्योंकि इसका हीट कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम है इसलिए इसका सी भी काफ़ी लो होता है दूसरा चीज़ है कि अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट हमें ट्रांसफर करवाना है तो ज़्यादा यूज करना पड़ेगा हमारा एयर क्योंकि पर अगर यूनिट केजी ऑफ एयर की बात करें या यूनिट वेट की बात यूनिट वॉल्यूम की बात करें एयर की तो वो कम हीट कैप कैरी कर पाएंगे लेकिन अगर मुझे ज़्यादा अगर हीट कैरी करवाना है तो हमें बड़ा सिस्टम यूज करना पड़ेगा जिससे उसका वेट जो होगा काफ़ी ज़्यादा होगा जिससे कि बल्कि हो जाएगा और ये इसका एक एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये जीरो डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर तक को को नहीं मेंटेन कर सकता है इट कैन नॉट प्रोड्यूस लेस दैन जीरो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इट्स रनिंग कॉस्ट इज हाई एज कम्पेयर टू अदर्स इसका जो रनिंग कॉस्ट होता है वो काफ़ी हाई होता है दूसरों की तुलना में उसके बाद मैं डिस्कस करने वाला हूँ टाइप्स ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में तो हमारा बेसिकली टू टाइप्स की एयर रेफ्रिजन सिस्टम है एक है ओपन टाइप दूसरा हमारा क्लोज टाइप रेफ्रिजन सिस्टम ओपन टाइप का क्या मतलब कि इसमें क्या होता है कि सीधा एयर को हम पहले एक्सपेंड किए एटमोस्फेरिक प्रेशर तक और सीधा एज ए रेफ्रिजरेंट हम यूज कर लिए स्पेस या मीडियम को कूल करने में कि जैसे हम एयर को सबसे पहले हम एटमोस्फेरिक प्रेशर तक ठंडा कर एक्सपेंड करेंगे और ओपन ओपनली सीधा हम स्पेस में छोड़ देंगे जिससे कि हमारा स्पेस ठंडा हो जाएगा तो इसमें यही चीज़ मैंने लिखा कि इन ओपन रेफ्रिजरेशन सिस्टम एयर आफ्टर एक्सपेंशन एयर आफ्टर एक्सपेंशन टू एटमोस्फेरिक प्रेशर सिर्फ एटमोस्फेरिक प्रेशर तक ही एक्सपेंड होगा एंड इज डायरेक्टली यूज टू कूल द रेफ्रिजरेंट रेफ्रिजरेटेड स्पेस एंड हीटेड एयर इन द रेफ्रिजरेटेड स्पेस टेक इन टू द कम्प्रेशर सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारा आफ्टर एक्सपेंशन के बाद हम इसको मीडियम में एज ए रेफ्रिजरेटेड रेफ्रिजरेंट यूज कर लेंगे और स्पेस को कूल cool कर लेंगे और जो भी हीट उसमें ऑब्जॉर्व करेगा उसको हम 
कंप्रेसर में भेज देंगे और कंप्रेसर के बाद फिर से हमारा प्रोसेस स्टार्ट होगा कंडेंसर में जाएगा कंडेंसर से होकर के सारा प्रोसेस फिर से हमारा सर्कुलेट होता रहेगा फिर आगे हमारा क्लोज रेफ्रेशन सिस्टम क्लोज रेफ्रेशन सिस्टम में क्या है इन क्लोज रेफ्रेशन सिस्टम द एयर आफ्टर एक्सपेंशन टू द टू द प्रेशर एव एटमोस्फेरिक प्रेशर इसमें मैंने बताया कि एयर आफ्टर एक्सपेंशन टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर लेकिन इसमें मैं बोल रहा हूँ कि एयर जो है इसको हम एक्सप्लेन करें एयर को एक्सप्लेन करेंगे हम टू द प्रेशर एव एटमोस्फेरिक प्रेशर इसमें एटमोस्फेरिक प्रेशर से एव इसको हम पहले एक्सप्लेन करेंगे और इसको यूज़ करेंगे सबसे पहले ब्रांड सोल्यूशन को कूल करने में जैसे मान लीजिए कि ब्रांड सोल्यूशन होता क्या है ब्रांड सोल्यूशन के बारे में पहले बातें करूँगा कि ब्रांड सोल्यूशन क्या है ब्रांड सोल्यूशन हमारा होता है हाई कंसनट्रेटेड हाई कंसनट्रेटेड साल्ट विद वाटर इसको बोलते हैं ब्रांड सोल्यूशन नॉर्मली ब्रांड सोल्यूशन जो हाइस्ट कंसनट्रेशन होता है अप्रोक्स ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स परसेंट बाय वॉल्यूम होता है हमारा जो ब्रांड सोल्यूशन होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं हम कि एयर को हम एक्सप्लेन करते हैं एवो एटमोस्फेरिक प्रेशर और उसको यूज कर लेते हैं ब्रांड सोल्यूशन को ठंडा करने में फिर ब्रांड सोल्यूशन क्या होता है ब्रांड सोल्यूशन वाले से जो भी हमारा एस पी कूल करना है वहाँ पर वो हमारा ब्रांड सोल्यूशन इसमें फ्लो फ्लो करता रहेगा इसमें ब्रांड सोल्यूशन फ्लो करेगा और यहाँ से हमारा एयर जो आएगा एयर इसको इसमें सर्कुलेट होगा और एयर इस ब्रांड सोल्यूशन को ठंडा कर लेगी और ब्रांड सोल्यूशन सर्कुलेट होता रहेगा हमारा स्पेस में और उससे हम रेफ्रिजरेट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हम पा सकते हैं तो ये था हमारा एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज और उसके टाइप्स तो आगे मैं डिस्कस करूँगा कि ये किस साइकिल पर वर्क करता है सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो शेयर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर अभी तक आपने बेल आइकन को नहीं दबाया है तो बेल आइकन जरूर दबाएं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो